ጻነት ለማስቀጠል በአዲስ አስተሳሰብና በሰከነ መንገድ መነጋገርና መወያየት እንደሚገባው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። በኢትዮጵያ ዜጎች የሚያነሳቸው ህገ መንግስታዊ ያስተዳደር ጥያቄዎች የመነሻ አላማውን እየሳተ መምጣቱን ምሁራን ተናገሩ። ከውጭ መረጃ ምንጭ በኢንዶኔዢያ ሌላ የሱናሚ አደጋ ሊደርስ እንደሚችል የሀገሪቱ የአደጋ ስጋት ኢንስቲትዩት አስተዋቀ። እንዲሁም ቴክኖሎጂ አይነ ስውራንን ታሳቢ ዓለም አደረጋቸው ያስከተለ ያለውን ችግር የተመለከተ ዜና ይዘናል። ከዜናዎቹ ጋር ጌታቸው ይዘውነኝ አብራችሁን ሆኑ። ወደ ቀዳሚው ዜና እናልፋለን የአሁኑ ትውልድ በወጣቶች መስዋዕትነት የተገኘው ነፃነት ለማስቀጠል በአዲስ አስተሳሰብና በሰከነ መንገድ መነጋገር እንደሚገባው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን የተናገሩት ከአምቦ መሰናዶ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ጋር በተወያዩበት ወቅት ነው ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ጉብኝታቸውን የተከታተለው ሪፖርተራችን ሰመረምሩ ውስጥ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊሰጠን እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል ከሱ ጋር ቆይታዎችን አደርጋለን ሰመረን እንደምንልክ እንዴ ነው ጌታ ይመስገናል እንግዲህ ቀደም ሲል በራሱም ለማንሳት ሞክር ያለው ጉብኝቱ ከጥቂት ሰዓታት በፊት የተተናቀቀ ይመስለኛል ምን ነበር የሚለው ነገር እስኪ ነገር አዎ እንግዲህ ማለዳ ላይ ነው ድንገተኛ ጉብኝት ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከአምቦ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ድንገተኛ ነው ተማሪዎቹም ትምህርታቸውን አቋርጠው ነው የወጡት የሚያገኙአቸው ሰዓቸውንም ጥሩ የሚባል ቆይታ ነበር ተማሪዎቹም ጥሩ ስም ይታይባቸው ነበር ከታቸው ጋብረ ነበርቸው ቆይታ የተለያዩ መልእክቶችን ማስተላለፈውላቸዋል ተማሪዎቹ በተለይ ደግሞ ከእውቀት ጋር የተያዘ የበለጠ በእውቀት እንዴት ማደግ እንደሚቻል የሚያተኩር ንግግር ነው እንግዲህ ለተማሪዎች ያደረጉት ባንኝነት እንግዲህ አምቦ ነው የተገኙት አምቦ ደግሞ በተለያየ ጊዜ እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ በተለይ መንግስትን በተለያዩ ጥያቄዎችን በማንሳት በኩል በቻ ነቃ ያለ የፖለቲካ ተሳትፎ ማድረግ በኩል በጣም የሚጠራ ቦታ ነው ብዙ ሰዎችን በተለይ ፖለቲካኞች ከዛ አካባቢ ይወጣሉና አብዛኛውን ጊዜ ጥያቄዎችም ሲነሱ የተለያዩ ለምሳሌ በባለፉት 3 እና 4 አመታት ውስጥ በነበረው ግስቃሴ ውስጥ አምቦ በጣም የለውጥ እንዲመጣ አሁን የተገኘው ለውጥ እንዲመጣ በትልቅነት ትግል ሲደረግበት የነበረው ቦታ አንቀስቀሳዎች ሲደረጉበት የነበረው ቦታ ነው ወጣቶችን በሰፊው ሲንቀሳቀሱ ነበር እዚህ ቦታ ላይና እንግዲህ በታሪክም አሁንም እስካሁንም ባለው የፖለቲካ ንግስቃሴ ውስጥ ትልቅ ቦታ ላይ የምትገኘው አምቦ ላይ በመገኘቴ በጣም ትልቅ ደስታ ሰምቶኛል እናንተንም በማግኘቴ ትልቅ ደስታ ሰምቶኛል ሚል ነገር በማድረግ ነው የጀመሩት እሺ ከዚህ እንነሳና ተካፍለን እሱን እንመለሰነው ዳን መልካም ሲዳ ብልስማሌሙ ለባ አንኑረ ቀፍሶሮ ሞዴሙ ብልስሙ ማንጁ የነጻነት ሐውልት የኦሮሞ ትግል እንብርት ወደ ሆነው ምድር መምጣቴ እንግድነት እንዲሰማኝ አላደረገኝ ሁላችሁም እንደምታውቁት ትላንት የኦሮሞ ጀግኖች ለብዙ ችግር ውስጥ አልፈው በመታገል የነጻነት ትግልን ላሁኑ ትውልድ አስረክበዋል በዚህ ዘመንም የኦሮሞ ቄሮች ባምቦ በሻሸመኔ በቦረና ሐረርጌና ነቀምቴ ለዛሬው ነጻነት ህይወታቸውን ሰውተዋል ትግላቸውና መስዋዕትነታቸው ምን አልቀረም አሁን ህዝባችን የነጻነት ተስፋን እንዲያገኝ ላደረጉን ወጣቶች ባገኘነው እድል አክብሮታችንን መግለጽ ግዴታችን ነው እንግዲህ በመጀመሪያ ነው ሱት ይሄንን ነው የበለጠ ሴንተሩ ላይ በመገኘቴ ወይም አምቦ ላይ በመገኘቴ የተለያዩ ታሪኮች ወይ ፍተተፈጠረበት አምቦ ላይ በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል የሚል ነው እንግዲህ ባንኝነት መልክቱ ግን ይሄል ነበር ለምሳሌ እንግዲህ አሁን በተለያዩ ግስቃሴዎች ነበሩ ብለናል የፖለቲካ ግስቃሴዎች አሁን ለተማሪዎች ባንኝነት የተላልፈው መልክት ነው ከዚህ ግስቃሴ ማውጣት አለብን አሁን ስለ ወቀት مناسبበት የተሻለ ስለ መራመር مناسبበት የተሻለ ወቀን የበለጠ ስለ እርግጥ مناسبበት ወቅት ነው የክላሽ ዘመን ማብቃት አለበት በመሳሪያ መነጋገር ወይም የበለጠ ይሄ ተቋሞችን በዛ ከማድረግ ይልቅ የሐሳብ ትግል የሐሳብ ንጽነት የተሻሉ ሐሳቦችን ይዞ መምጣት የበለጠ አሸናፍ የሚያደርገንን ለነገር ላይ ማተኮር አለብን ሚል ነገር አንስቷል ያንን ደግሞ ትልቁ መሳሪያ የሚሆነው ወቀት ነው ሚል ነገር አንስቷል እንግዲህ እንግዲህ ወጣቶች ናቸው አብዛኞቹ የሁለተኛ ደረጃ ታዳጊዎች ምንላቸው ናቸው እነዚህ ወጣቶችም እንግዲህ የበለጠ ወደ ወቀት ነክ ወደ ሆነ ነገር እንዲያተኩሩ ለዛም ደግሞ መወያየት ላይ ተቆረ በመነጋገር ላይ ተቆረ ስሜታይነት ከመታይበት ይልቅ መነጋገር ላይ ያተኩር እንቅስቃሴ ላይ ያተኩር ይገባቸዋል በተለይ ለወጣቶች ነው የሚመለከተውና ስለዚህ ለወጣቶች በተከል በተለይ ውቀት ላይ ያተኮረ ምንግግር ላይ በደግሬ ዳበረ ሐሳብ ለማተኮር አለባቸው የሚል ነገር እናንስቷል ምን ይመስል ነበር የወጣቶቹ ስሜት አ በጣም እንግዲህ የጥሩ ስሜትን ነው የምታዩ በየመሃሉ ለምሳሌ ስላዩ ድጋፎችን ታይ ነበር ለምሳሌ ኢነርጂቲክ የሚያደርግ ወይም ስሜት የሚሰጥ በተሻለ ፖዚቲቭ ይሆን አውንታ ይሆን ኢነርጂ የሚረጭ ሚረጭ ነገር ነበር የሳይ ምስሩም ነገር አነቃቂ ነገር ነበርና የተሻለ ስሜት ታያለ ተማሪዎችም ላይ ስለዚህ በጣም የተሻለ ስሜት ነበር ማየት እንችላለን እስቲ ለምሳሌ ስለወጣቶች ያነሱትን ነገር ተከታተልን እንመለስና ነው አራለን መልካም ያለው ነገር 
ያሁን እንግዲህ አሁን ያየው ይሄ አንድ ትምርት ውስጥ የተደረገ ነገር ነው ግን መልእክቱ ግን ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚሆን ነው በተለይ ደግሞ ያለፉት 3 አመታትን ወደ ፖዚቲቭ ነገር በመለወጥ በኩል ትልቅ ስራ እንደሚጠብቀ ማየት ይችላል አብዛኛው ወጣቶች ናቸው እዚህ እንቅስቃሴ ላይ በተለይ ደግሞ ፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ላይ በሰፊው ሲሳተፉ የነበሩት ስለዚህ ከዛ ስምየት ወጥቶ ወደተሻለ አሁን ደግሞ የበለጠ ነፃነት የሚታይበት ወቅት ላይ ነው የበለጠ ለመስራት ስለዚህ ያኛው ጊዜ ካበቃ ወይም የተሻለ ነገር ላይ ካለን አሁን ደግሞ የተሻለ ወደ ስራ እናተኩርበት የበለጠ ለማት የሆኑ ነገሮች ላይ እናተኩርበት ወቅት ላይ ነው ስለዚህ ትርጉሙ ለብዙ ነው ሰዎች ከግጭት መንፈስ ወጣው አሁን ወደ ተሻለ መንፈስ ወይም ፖዚቲቭ ወደ ሆነ መንፈስ መሽጋገር አለባቸው የሚል መልእክት ነበር ዋነኝነት እንግዲህ ወጣቶች የሚመለከት ጥሩ ንግግር አድርጓል ማለት እንቻላለን አዎ በቀን እንግዲህ ወጣቶችም ሲደረገ የነበረው እንቅስቃሴም የተሻለ ነገር ለማግኘት ነበር ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታም የተሻለና ሊያሰራም ይችላል ስለሆነ ምናልባት ወጣቶቹ በፊት ከነበረው አይነት የመሰሪያ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ የተቃውሞ እንቅስቃሴ አሁን በአጋርነት የለውጣ ካል መሆን እንዳለባቸው የሚያመለክት ግጭምርም ነው እንግዲህ ያንተ ትምርት ቤት መልክት ነው ብሎ መውሰድ አይቻለም ለሁሉም ነው ምናልባት በማሳያነት የተወሰደ ብሎ መናገር የሚቻል ይመስለኛል አዎ በርግጥም እንደዛ ማለት እንቻላለን ዋነኝነት ብዙ ነገሮችን መለወጥ የሚችል መልክት ነው ወጣቶችም ያንን አዳምጠው ደግሞ ይበለጠ ከዛኛው መንፈስ ወጣው ወደ ተለየ መንፈስ የሚመጡበት ወቅት ላይ ነው የሚገኙት ስለዚህ የተሻለ መልክት አለው ብለን ማሰብ እንቻለን ጌታ ባልደረባይ ሰመረ ምሩጽ ላደረስ ከን ተጨማሪ መረጃዎች ከልባ መሰግና አለ መልካም ቀን ይመለ ምን ማመስ ገናለ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አራት ማዘን ዜናችን ይከጥላል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በከቤን ሻንጉል ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ማከላይ ኮሚቴ አባላት ጋር ትናንት በጽህፈት ቤታቸው በወቅታዊ የክልሉ ሁኔታዎች ዙሪያ ተዋይቷል በውይይታቸውም የክልሉን ያስተዳደርና የልማት ችግሮች ብሎም የግጭት መንስኤዎችና መፍትሄው ላይ እንዲሁም ህግ ማስከበር ኃላፊነትን አንስተዋል በሌሎች ክልሎች እንደታየውም የለውጥ እንቅስቃሴዎቹ ሰፊውን የክልሉን ኗሪ በተለይም የክልሉን ወጣታ አቅም በመጠቀም ስከታች ለማውረድ ቃል ገብተዋል በኢትዮጵያም ዜጎች የሚያነሳቸው ህገ መንግስታዊ ያስተዳደር ጥያቄዎች የመነሻ አላማውን እየሳተ መምጣቱን ሞራን ተናገሩ መንግስም የተነሱ ያሉ ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄዎች ጥናት በማድረግ እንዲመለሱ ሊያደርግ እንደሚገባውም ሞራንዋን ስክለዋል ቶማስ አይሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ አዘጋጅቷል አሁናውን አንድ ክልል መስርት በሌላ ጊዜ ደግሞ ዞና ልዩ ዞን እንሆን የሚል ጥያቄ እዚህም እዚያም በህزبው ሲነሱ ይስተዋላል በአንድ በኩል ራስን በራስ የማስተዳደር አካል ትርጉ ሲወሰድ በሌላ በኩል ደግሞ ሌላ መነሻ ሊኖር ይችላል ተብሎም ይታሰባል በክልል ውስጥ ያለው የበጀት በከፌደራል ወደ ክልል ከክልል ወደ ታችኛው ወርከን የሚሄደው የተሻለ ርከን ላይ ያሉ አስተዳደር ርከኖች የኢኮኖሚ ተጠቃሚነታቸው የተሻለ ነው የሚል ግምት ነበር አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ የኩልነ ጥያቄ ነው የተወሰነ ቦታ ወይ በህزب ቁጥር ወይ ደግሞ እንዳልነው የበጀት ድርሻ ወይም ደግሞ ስልጣን በመጋራት መልኩ ላይ እኛ ኩል ቁጥር ካለ ነው ኩል ጂኦግራፊያዊ እንትን ካለ ለምንድነው ክልል የሚለው የሚለው ጥያቄ ለማንሳት ምክንያት በርግጥ የፌሪ ገመንግስት ባንክ 47 ዜጎች ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት መንገድ ያስቀምጣል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፒኤችዲ ተማሪው አቶ በቀለ ለሚ ክልል ሲዋቀር የተዋቀረበት መሰረቱ ተመሳሳይ ብሄር በአንድ አካባቢ ይቀመጣሉ ወይንም ይኖራሉ ማለት እንዳልሆነ ያነሳሉ ሲታካልን ለሰሰለ አንድን ብሄር የሆነ ቦታ ማች የሚያደርግ ታስቀምጣል ማለት አይደለም በሌላ በኩል ደግሞ ከሽግር መንግስት ምስረታው በኋላ ቀድሞ ክልሎች የተዋቀሩበት መንገድ በራሱ የግልጽነት ችግር እንዳለው ዶክተር ሰለሞን ንጉስ ይገልጻሉ። ነገ መንግስቱን የጻፉት ደግሞ ያጠደቁት አካላት ስታይ በተለይ ከሽግግሩ ሂደት ጋር ጀምሮ የተሳተፉትን ስታይ 14 ክልል አደረጉ እንደገና 14 ወደ 9 ያደረጉ ምንድን ነበር ምክንያታቸው እነዚ በዜጎች የሚነሱ ጥያቄዎችን በአግባቡ ለመመለስ መንግስት የተለያየ መንገዶችን መጠቀም እንደሚገባውም ነው ምሁራን ይገለጹት ክልሎችን ድንበራቸውን ስናደራጅ አንድ ብሄር ወይ ደግሞ በሆነ ማንነት የተደራጀው ብሄር ማጆሪቲ እንዳይሆን እዛ አከባቢ ላይ ማጆሪቲ እንዳይሆን ማከፋፈል ነው ለምሳሌ ኦሮሚያ ከሆነ እነዚ በ3 በ4 ኦር አማራን ኮሪ እንደዚህ ማከፋፈል ነው ይሄ አንድ አማራጭ ነው አሁን ካለን በአንድ ጊዜ 30 ሊሆን ይችላል ክልሎች ኖሮን ለንተዳደር እንችላለን የሚለው መሰረታዊ የሆነ የሕገ መንግስት አወቃቀርን ሚነካ ጉዳይ ከሆነ ምናልባት ለውይይት መቅረብ ያለበት ጉዳይ ሊሆን ይችላል ኢሚዲየትሊ 
ሪፎርም ማድረግ ነገ መንግስቱ ድረስ የሚያድ ቆነ ለምን ብዙ ነገሮች ይያየን የተዋያን ይችላል የዛ ውይታ ካላና አድርጉ በዜጎች የሚነሱ ራስን የማስተዳደር ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ጥያቄዎች በመሆናቸው የጥያቄዎቹ መንፈስ በሚገባ በማጤን ጥያቄዎች ወደ ግጭት ሳይመሩ ለመፍታት የሚያስችል መንገዶችን በመቀየስ ሊከሰት የሚችልን ቀውስ ቀድሞ መከላከል እንደሚቻለም ነው ሙራን ይገልጹት በኢሎ አባቦር ዞን ቦሬ ወረዳም በጎጥ መንገድ ሲዟገር የነበረ 43 ክላሽን ኮቭ ጠመንጃ በቁጥጥር ስር ዋለ የወረዳው ፖሊስ አዛጅ ኮማንደር ታረቀኛ ሰፋም የጦር መሳሪያው የታዘው ሲኖትራክ ተሽከርካሪ ከጋምቤላ ወደ መሃል አገር ባሽዋ ውስጥ ደብቆ ሲጓዝ ነው ተሽከርካሪውም በቁጥጥር ስር ሊወለ ቻለው ሰው ገጅቶ አደጋ በማድረሱ ነበር ተብሏል የውንንጂ ተሽከርካሪው በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ በተደረገ ፍተሻ ካሽዋው ስር በተሰራ የብረት ሳጥን 43 ክላሽን ኮፍ ጠመንጃ በተጨማሪ 44 ካርታ ጥይት በቁጥጥር ስር ሆኗል ተሽከርካሪው ከጋምቤላ ወደመቱ ሲሄድ ቦሬ ወረዳ ላይ 14 አመት ልጅ ገጅቶ ሊያመል ተሙከራ ሲያደር በማህበረሰቡና በአካባቢው ጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር ለመዋል ተችሏል የጦር መሳሪያ እንደጫነ ከማህበረሰቡ በደረሰን ጥቆማ መሰረት ባካይር ነው ፍተሻ መሳሪያዎቹን በቁጥጥር ስር አውለናል እንደ ኢሎ አባቦር ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዘገባ ግለሰቡ ባሁን ወቅት በቁጥጥር ስር ሆኖ መርመራ እየተደረገበት ይገኛል ወደ ሌላ ዜና እናልፋለን በኦሮሚያ ክልል ባሌ ዞን ሲናና ወረዳ አርሶ አደሮች መስኖን በመጠቀም የተለያዩ አትክልቶችን በማምረት ተጠቃሚዎች መሆናቸውን ተናገሩ ምንም እንኳን አርሶ አደሮቹ በመስኖ በማምረት ተጠቃሚ ቢሆኑም የገቢያ ችግር እንዳለባቸው ገልጿል የዞኑ የመስኖ ለማጽ ፈትቤት በበኩሉ የአርሶ አደሮችን የገቢያ ችግር ለመቅረፍ እየሰራ መሆኑን አስተውቋል ሩት ወርቁ በባሌ ዞን ሲናና ወረዳ ነዋሪ የሆነው አርሶ አደር ሀብታሙ ደጀን በርሻ አቅራቢያ ቆፍሮ ያዘጋጀው ንግግርጓዱ አመጣቀፍ የሰላዩ አትክልቶችን ያመርታል። በአመት እኔ በአመት 3 ጊዜ ነው ማመርቱ። ሲለያው ከአመት ውስጥ ያው አንዳንድ የተወሰነው ሁለት ወራቶች ምናምን እየሰራረኩም ቢሆን ላርግ እንጂ በአመት 3 ጊዜ ነው ባራ ጥሩ ነው እኔ እየደረሰው ይሄ የምታዩት ማለት ነው። ሌሎች በወረዳው የሚገኙ አርሶ አደሮች መስኖን በመጠቀም የተለያዩ ምርቶችን በማምረት ተጠቃሚ መሆናቸውን ይገልጻሉ። ጥረት የለብን። ውሃ አለ? ሞተር አለን ያው መንግስት ይሰጥተን ነው በዛ ምክንያት አሁን ሰራለን ምንም የውሃ ችግርም የለብንም ስላለን ይውሃ የተለያዩ ዘሮችን ነው ምን ዘራ አንድ ጊዜ ሽንኩርት አንድ ጊዜ ድንች ባሁን ሰዓት ግን ካሮት ነው አዘወትረን ምን ዘራ ቴኒ ለሄ ጥግል ጎመን ኢኒ ለ ሽንኩርት ጥግል ጎመን ነጭ ሽንኩርት ቀይ ስርና ሌሎችን ምርቶች እናመርታለን መስኖ በመጠቀም አመቱ ሙሉ ለሚያመርቱ አርሶ አደሮች የወረዳው መስኖ ለማት ቢሮ የተለያየ ድጋፎችን ያደርጋል። አጠቃላይ ወደ 500 5000 100 ሄክታር መስኖ መሬቶች አለን። በየአመቱ እየደገ የመጣ ነገር ነው። እንዳያችሁት አሁን ትላልቅ የሚባሉ አታክልቶች ላይ ቀይ ሽንኩርትና ሽንኩርትና ካሮት እና ድንች በመሳሰሉ ተላ እየሰሩ ናቸው። አተርፓም ጋስ እየሰጣቸዋለን። ሌሎች ስልጣናዎችን እናደርጋላቸዋለን። አውላ ወሳዲ ከባሽታ ጋር የታያዙ ነገሮች ስልጣናዎች እንሰጣቸዋለን። ይሁን እንጂ አርሶ አደሮቹ የሚያመርቱ ዝምርት ለገበያ ለማቅረብ የገበያ ስስር ስራ ተፈጠራላቸው ምርታቸውም በአነስተኛው ጋር መሸጣቸው የልፋታቸውን ይህል ተጠቃሚ ያለመሆናቸውን ይገልጻሉ። ገበያ ስለሌለው ነው እንጂ ሌላ ሌላ ነገር አይደለም ነጋዴ እዚህ መጥቶ ምረከመን ቢሆን ኖሮ እኛም እንነሳሳለን። ስሬት ገባን ጋር ዲቡ አዳ። ገበያ ይወረደ ነው በዚህ ምክንያት በዚያ አመት እስከ 300 ሺህ ብር ብቻ እየሸጥ ነው የገበያ ተሰስር ቢኖር ደግሞ ከዚህ ጥፍ ማግኘት እንችል ነበር የወረዳው መስኖ ለማት ቢሮም በወረዳው በመስኖ የሚለማውን ሰፊ የሆነ የእርሻ መሬት የሚመጥን የገበያ ተሰስር ለመፍጠርና አርሶ አደሩ ያመረተው ምርት በቀላሉ ለገበያ እንዲያቀርብ ለማስቻል እየተሰራ መሆኑን ገልጿል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን የኦሮሚያ ክልል ግብርና ቢሮ መከተል ሐላፊ አቶ ኤልያስ አብዲን እዚህ ስቱዲዮ ጋር ዘናል ቆይታ እናደርጋለን ጤና ስልኝ አብሮ ይስጥልኝ እንደምን አለው በክልሉ ያለው እንደ የመስኖ ዝግጅት ምን ይመስላል ያው በአጠቃላይ መስኖ ለሀገራችን እድገትና ትራንስፎርሜሽን ትልቅ ቦታ አለው እንደ ክልላችን ዘንድሮ በመጀመሪያ ዙር ወደ አንድ አንድ ሚሊዮን ሄክታር በላይ ለማልማት ታቅዶ በሰፊ እየተሰራ ነው በዚህ ምክንያትም ወደ 159 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማግኘት ለመሰብሰብ ታቅዶ እየተሰራ ነው በዚህ ያው ትልቁ ማነቆ ብለን ያው አርሶ አደሩም እንደገለጸው የገበያ ችግር ነው የገበያ ችግር ለመፍታት ደግሞ ሜቶዶሎጂው 
ኦሬዲ ትኩረት አድርገን እየሰራ ነው አብሶ መጀመሪያው አርሶ አደሩ አምርቶ ለመሸጥ ሲያውን ለመሸጥ እንዲያመርት ማድረግ መቻል አለብን ሁለተኛ ትልቁ የገበያ ትስስር መፍጠር ነው ገበያ ትስስር ስንል አሁን በአካባቢያችን ያለውን የገበያ ኦፕሽኖችን ይያያን አርሶ አደሩን ከገበያ ጋር የማስተሳሰር ስራ እየሰራ ነው ለምሳሌ ባሌ ዞን ባሌ ዩኒቨርሲቲ ያለ መደወላብ ዩኒቨርሲቲ ጋር አርሶ አደሩ በማሐበር ተደራጅቶ በዩኒየን በኩል ወደ ገበያ ቀጥታ ከዩኒቨርሲቲው ጋር እንዲተሳሰር ለማድረግ እየተሰራ ነው ሁለተኛው ትልቁ ምንድነው ለወጣቱ ገበያ ሴንተር ገበያ ላይ አሁን ሮቤ ላይ ቢንዲር ላይ የገበያ ሴንተር ተሰራ ወጣቱ ተደራጅቶ የገበያ ሴንተር እንዲያገኝና ዳይሬክት ፋርመሩ ለአርሶ አደሩ እንዲያቀርብ ማድረግ ነው ትልቁ አሁን የተቸገረ ነው እየተሰራበትም ያለው ብሮከር በመhall ደላላ ገብቶ አርሶ አደሩ ማግኔት ያለበትን ጥቅም እንዳያገኝ ያደረገ ያለ ነው ያለውን አርሶ አደሩ በተደራጀ መልኩ ራሱ ገበያ ላይ እንዲያቀርብ ለማድረግ ይሄ በዚህ በኩል በዩኒቨርሲቲዎች ጋር ይሄ ገበያ ገበያ ላይ እንትን በመፍጠር ለነሱ ስቶር ማርኬት ሴንተር ብዙ ጊዜ ግን ብዙ ጊዜ ግን ምንድነው በተለይ አሁን እንዳነሱት የንግድ ሰንሰለቱ ላይ አንድ አንድ አካላት መhall ላይ መኖራቸው ወይም ደላሎች መኖራቸው አርሶ አደሩ ከመርቱ ተገቢውን ጥቅም እንዳያገኝ በማስቻል በኩል ቅሬታዎች ሲያስነሱ እንደነበረ ይታወቃል ካሁን በፊትም አርሶ አደሮች የሚያነሳቸው ቅሬታዎች በተለይ በንግድ ሰንሰለቱ ውስጥ ያሉ አካላት አርሶ አደሩ ለተጠቃሚው ከታ በማቅረብ ደረጃ ተጠቃሚ እንዳይሆን የሚያደርጉት ናቸውና ይሄንን ወጥ በሆነ መልኩ በክልሉ ለመቅረፍ ምን ያክል ቁማና ላይ ናቸው ይሄስ ችግር እንደው በምን ያክል ጊዜ ርቀት ውስጥ ይፈታል ተብሎ ነው የሚታሰበው ይሄ ትልቁ አሁን መንግስት ይሄንን አስቦ ኢቭን ገበያ የገበያ ሴክተር ብቻውን ችሎ እንዲፈጠር አርጓል አሁን መንግስታችን ድሮ ገበያ ግብርናችን ገበያ ላይ የተሞክሮ ከዛ አይደለም ብለን ገበያ ሌላ ኦፊስ ነበር አሁን እንደ ግብርና ሴክተር ለግብርና ስራቶች ለግብርና ምርቶች አርሶ አደሩ ላይ ስለ ገበያ የሚጨነቅ ስለ አርሶ አደሩ ገበያ ስለ አርሶ አደሩ ምርት ስለ አርሶ አደሩ ጥቅም የሚጨነቅ ራሱ ለቻለ መስራ ቤት ፈጥረናል ይሄ አንድ ትልቅ ነገር ነው ሁለተኛው ብሮከርን ለማን ለማጥፋት ትልቁ ነገር ምንድነው አርሶ አደሩ ራሱ ተደራጅቶ ወጣቱ ገበያ ማከል ትላልቅ ከተማዎች ላይ እንዲሰሩ ማድረግ ዩኒየኖች ራሳቸውን ችሎ እንዲንቀሳቀሱና ካፒታልም እንትን አርገው ያርሶ አደሩን እንትን ወስደው እንዲሰሩ ለማድረግ እየተሰራ ነው ትልቁ ግን ኢንዱስትሪ ፓርክ እየተሰራ ነው ከዛ ከዛ ጋር ለማገናኘት ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው ይሄ ኢንዱስትሪ ፓርክ ግባት ይፈልጋል ትልቅ ግባት ይፈልጋል እና ምርታችንን ከዚህ ኢንዱስትሪ ፓርክ ጋር ለማገናኘትም ከምንም ጊዜ በላይ እየሰራ ነው መልካም አቶ ኤልያስ አብዲ የኦሮሚያ ክልል ግብርና ቢሮ መከተል ሐላፊ እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ መተው ለሰጡን ሐሳብ ከልባ መሰግናለሁ ቴንክ ዩ መልካም ጊዜ ወደ ቀጣዩ ዜና እናልፋለን በሐመሮች ዘንድ በሰርግ ወቅት ሴቶች ይገረፋሉ ምክንያቱ ደግሞ ወንዶቻቸው በማግባታቸው ነው ግርፋቱም በደቦ ይካሄዳል ወንድማ ሲያገባ የተገረፈች ታዳጊ ብቻዋን ሳይሆን ጓደኞቿም አብሯት ይገረፋሉ ይህንን ባል በተመለከተ ሜሮን በረዳ ተከታዩን ዘገባ ዘጋጅታለች እሱን ንከታተላለን በደቡብ ኦሞዞን ከሚከናወኑ ባህላዊ ስርዓቶችና በመንግስት ጎጂ ለማዳይ ድርጊቶች ተብለው ከተፈረጁት ማከል ነው ያመር የግርፋት ስነ ስርዓት በሐመር ባል አንዲት ሴት ለሚያገባው ወንድሞ አለያም የቅርብ ዘመዷ ስትል መገረፋ እንደ ግዴታ ይታያል የበየረሰቡ ተወላጅ የሆኑ ወይዘሮ ጋዶሊ ለአራት ወንድሞቻቸው እንደተገረፉ ይናገራሉ ናኖ ኢነል ቀንዲዲ እዳና ናኖ ወልቀንዳ ቀንዳ 
ከዚህ ቀደም እኔ ብዙ ጊዜ ተገርፋለሁ ልጄም እንደኔ ተገርፋለች ለእኔ ወንድሞች ለተገረፉ ዘመዶቻችን ሙለታ ስለሆነ ያለብንን እዳ እየከፈልን ነው ለነርሱ ያለንን ክብር ለማሳየትና ባህሉን ለመጠበቅ ስንል ከመጠን በላይ እንገረፋለን በዚህም ምክንያት ሰውነቴ ጣባሳ ብቻ ሆኖ በዚህ መልኩ ተበላሽቷል ያማረን እስቶች ለወንድሞቻቸውና ለዘመዶቻቸው ብለው የሚገረፉት ክርፊያ እንደ አካባቢው ባህል አለኝ ታንታቸውን የሚያሳይበትና ሰውነታቸውን ለዱላ ሳልፎ መስጠትን እንደ ጀግንነት የሚቆጥሩ ተግባርም ጨምር ነው እነዚህ በሐመር አካባቢ የሚገኙ ሴቶችና ልጃገረዶች የሚወዱት ሰው አለያም ለቅርብ ዘመዶቻቸው ያላቸውን ክብርና ፍቅር ለመግለጽ ሲሉ ነው እንግዲህ እንደዚህ በሰውነታቸው ላይ የማይለቀውን ጣባሳ የሚጥለውን ግርፋት የሚገረፉት እንደነዚህ አይነት ከመሐበረሰቡ ጋር ለረጅም አመታት ተዋደው የኖሩ ባህሎችን በቀላሉ ማጥፋት አዳጋች እንደሆነ የሚገልጹት የወረዳው ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ጽፈት ቤት ሐላፊ ወይዘሮ ሐና ታዬ ይሁንና ግን ቀስ በቀስ ድርጊቱ እንዲቀንስ እየተሰራ መሆኑ ይገልጻሉ። ቀድሞ እየተሰራ የነበረ ባህል ከመሆኑ አንጻር እንደ ባህል ስለወሰዱት ነው። እነሷም በመጥፎ ጎን አይገልጹትም እንደ ጥሩ ነው ለነሱ አክሴፕትድ የተሆነ ነው። ግን ከኋላ ጉዳቱን የሚያቆ ደሞ ሴቶች እየተው አንገረፈኝ ያሉ ሲመጡ ደሞ ያንን ለማስቀረት የግድ ብዙ ቻሌንጅ ያስፈልጋል ቻሌንጅ አለ። ግን እዚያቤ ይብል የበለጠ መስዋዕትነትን ያስከፍላል። ግን ከቀድሞ የተሻለ ነገር ሚኖረው አሁን መንግስ ከሚሰጠው ትኩረት የበለጠ እነሱም ጉዳቱን የተርዱ የመጡ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም ከዚህ ቀደም ሙሉ 35 የገጠር ቀበሌዎች አሉ። ከ35 እኛን አፕላይ የሚያደርጉት ደግሞ ከ30 እስከ ከ25 እስከ 30 ያሉ ቀበሌያት ናቸው። አሁን ወደ 7 እና 8 ቀበሌያት ርቦሬ ዙራ ግርፊ አሚል ባህል የለም። አሁን እንደ ወይዘሮ ጋዶ ያሉ ጥቂቶች ለልጅ ልጆቻቸው የመገረፍን ጣፈን ታባ ይመኙም። ቀጣይ ትውልዶች ይህንን እየተመለከቱ እንዳያድጉ የሚያደርግ ስርዓት አለመኖሩ ግን ስርዓቱን የሚረከበው ትውልድ ይህንን ጎጂ ለማዳ ያድርጊት እንደ መልካም ባህል አሁንም ቆሞ መንግስቱን ቀጥሏል። ለኢቲቪ ዜና ሜሮን በረዳ ሐመር በዚህ ጉዳይ ላይ በጧቱ የጤና ስልጥን ፕሮግራማችን ላይ ተጨማሪ ማብራሪ አይሰጡት በሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር የሴቶች ከፍተኛ ዘርፍ ባለሙያ የሆኑት አቶ ማን ያመር ይታይ ጎጂ ለማዳዊ ድርጊቶች ሁለንተናዊ ጉዳት እንዳላቸውና ይህንን ችግር ለመከላከልም እየተሰራ መሆኑን ተናግረው ነበር እንደከታተል እስኪ የሴቶችን መብትና ነፃነት የሚገፉ በርካታ ጎጂ ማለቶች አሁንም እስቲል እየተፈጸሙ አሉ ያለው በይዘትም ያለው ትሬንድም እየቀነሰ ቢሆንም ግን አሁን በመቶ በመቶ ወደ ዜሮ አልወረደም አሁን ማለት ነው ማለት ነው። ያለዲ ሜጋ ብቻ ኢትዮጵያ ውስጥ ስካልቆመ ድረስ አገራችን እስከ 288 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር በአመት ሉዝ ያስደርጋታል ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ጥናት ነው በአገር ደረጃም ትልቅ ኪሳራ የሚያደርስ ነው ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ጉጅ ለማትሽ ለማስቆም የመጀመሪያው ደረጃ የመከላከል ስራው ነው የሚሰራው አሁን እየሰራም ያለው የመከላከል ስራው ነው። የመከላከል ስራው ምን ላይ ያርፋል የሚለው ነው እንግዲህ የሚያርፈው ማህበረሰቡ እነዚህን ጎጅ ማለቶች የሚፈጽማቸው ከግንዛብ የጥረት የሚነሱ ነገሮች አሉ ማህበረሰቡ እንደ ተቃሚ ሴት ይወስዳቸዋል የኢፌሪ መከላኪያ ሰራዊት የተባበሩት መንግስታት ደረጃትና የአፍሪካ ህብረት የሰላም ማስከበር ግዳጆች ባሉበት በሱዳን ዳርፎር በደቡብ ሱዳን ባቤና በሶማሊያ በርካታ ኮንቲንጀንት ሻለቆችን በማሰማራት ውጤታማ የሆነ የሰላም ማስከበር ግዳጅ በመፈጸም ላይ እንደሚገኝ ተገለጸ በሰላም ማስከበር ዋና መምሪያ የኮንቲንጀንት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ኮርሶ ላለፈው ሶስት ወራት ለስድስተኛ ዙር ያሰለጠናቸውን 2607 የሰላም አስከባሪዎችን አስመርቋል። በመርቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ተገኙት የሀገር መከላኪያ ሚኒስቴር የህብረት መረጃ ዋና መምሪያ ሐላፊ ሌተናል ጀነራል ሐሰን ኢብራሂም የፌሪ መከላኪያ ሰራዊት ለሀጉራዊና ለማቀፋዊ የሰላም ማስከበር ተለይኮች ላይ ከፍተኛ ፍቅር ያላቸው ሰራዊቶችን በንቃት ያሰማራ መሆኑን አብራርቷል። በዚህም ውጤታማ የሆነ አፈጻጸም በማስመዝገብ በተለያዩ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ ከፍተኛ የሆነ ውቅና እንዲያገኝ እንዳስቻለው ተናግሯል። በሰላም ማስከበር ዋና መምሪያ የኮንቲንጀንት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት አዛጅ ተወካይ ኮሎኔል ሚልኬስ ሳረጋ ሳበ በኩላቸው ተመራቂ የሰራዊት አባላት በሚሰማሩበት የግዳጅ ቀጠና ሁሉ የሚገጥማቸውን የተለያዩ ፈተናዎችን ባሸናፊነት ይወጡ ዘንድ በቂ ስልጣና መውሰዳቸውን ተናግሯል። ተመራቂ የሰራዊት አባላት በበኩላቸው በተሰማሩበት የግዳጅ መስኩሉ ሐላፊነታቸው ለመወጣት መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል። መረጃውን ያደረሰን የድሬዶ አስተዳደር መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ነው።
የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በዩቴል ሳት 8 ዲግሪ ዌስት ቢ ላይ በ11512 ፍሪኩዌንሲ ሲያስተላልፍ የነበረው ስርጭት ቀይሯል በመሆኑም የመቀበያ አቅጣጫ ሳይቀየሩ በሚከተለው ፓራሜትር ኢቲቪ ዘናን በኤችዲ እና በኤስዲ እንዲሁም ኢቲቪ መዝናኛን ያገኛሉ በዩቴል ሳት 8 ዲግሪ ዌስት ቢ ፍሪኩዌንሲ 12645 ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬት 27500 ኤፍኢሲ 78 ኛ ወይንም አውቶ በማድረግ የዜና እና የመዝናኛ ቻናል ስርጭታችንን በላቀ ጥራት መከታተል ይችላል ይሁን የኢቲቪ ቋንቋ ቻናል ስርጭታችንን በ12521 ፍሪኩዌንሲ ላይ ያገኙታል የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የብዝሃነትና የህዳሴ ድምጽ የኢቲቪ አራት ማዘን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ የነስጉራን ተማሪዎችን ያማከረ ካሪኩለም ባላለ መኖሩ የትምህርት ተደራሽነታቸው ላይ ተጽዕኖ እየፈጠረ ሲሆን እንደ አይቲ የመሳሰሉ ትምህርቶችን የማይወስዱም በመሆኑም ፈተናዎችን ሁሉ አልፈው ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ብቻ አይቲን ጨምሮ ሌሎች ቴክኖሎጂዎችን ለመጠቀም በተወሰነ ደረጃ ደል እንደሚገጥማቸው በርካቶች ይናገራሉ። ሰራ ሳለ ስላሴ አይነስጉራን ለቴክኖሎጂ ያላቸውን ተደራሽነት እንደሚከተለው ታስቀኛናለች። ወጣት ሙላቱ አባይነ በተለያዩ ድርጅቶች ተቀጥሮ ላይነ ስውራን የኮምፒውተር ስልጣና ይሰጣል የሚያስፈልጋቸውን የሞባይል አፕሊኬሽኖችን በመጫንም እገዛ ያደርግላቸዋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ አይነ ስውራን ማህበር አባል የሆነው ወጣቱ አይነ ስውራን የቴክኖሎጂ አጠቃቀማቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ቢመጣም ትምህርት ቤቶች ባንኮችና ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማት እነሱን ማአከል ያደረገ ስራ እየሰሩ እንዳልሆነ ይናገራል ስልካችን ላይና ኮምፒውተራችን ላይ እንደምንጠቀመው የበድምጽ ያነበበልን የሚያስጠቅመን ሶፍትዌር የለም አንደ ይሄ ችግር የሚመስለኛው ባንኮቹም ትኩረት ያለ መስጠት የግንዛቤም ችግር ባለስውራንም እንደ ዜጋ እንደመሆናቸው መጠን የመብቱም ተጠቃሚ ቢሆኑ እንደነዚህ ማከለት ትኩረት ቢደረግላቸው መልካም ይመስለኛ ከአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ጀምረው አይነ ስውራን የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ትምህርት ስለማይሰጣቸው አድገው አዳዲስ የቴክኖሎጂ መተግበሪያዎችን ለመልመድ ይቸገራሉ ካሪኩላም ላይ ያልተካተተ ነገር ነው መንግስትም አይቲ ያስተማራል ለማውን ባይቲ ክላስ ውጪ ናቸው ተማሪዎች እና ሶራን ተማሪዎች አይማሩ ሌላው የማህበሩ አባል ይሁኑት አቶ አቤል አያሌው በበኩላቸው ለሀገር የበኩላቸውን ያበረክቱ ዘንድ አይነ ስውራን የትምርት የስልጣናና የሥራ እድል ሊመቻችሁላቸው እንደሚገባ ይገልጻሉ የተወሰነ ትምርት ይሰጥ ነበር በፊት ማለት ነው ግን አሁን ብዙም ሰልጣና ያለም ማህበሩ ላይነ ስውራ ልክ እንደ መሰረታዊ ነገር ስለሆነ ይሄ የኮምፒውተር ስልጣና ማህበሩ ጃስ ማስተማር አለበት ማህበሩ አይነ ስውራ ለትምርትና ቴክኖሎጂ ያላቸውን ተደራሽነት ለማስፋፋት ከትምርት ሚኒስቴርና ሌሎች አካላት ጋር በቅንጅት በክሎችም ጭምር እየሰራ መሆኑን የማህበሩ ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ስልጣን ኢስሙ ይናገራሉ አግሮሎት እየሰጠን ነው ግን ከካለው አጥቃላይ ፍላጎት አቋያ የሚመጣጥን አይደለም ብዙ ሰው አግሮሎትን ይፈልጋል የኛ ያቀሙት ስንት ደሞ በሚፈልገው መልኩ ማቅረብ አልቻልንም ማህበሩ ከሚያደርገው ጥረት ባሻገር የአይነ ስውራንን የትምርት ተደራሽነት ለማሳደግ በተለያዩ አካላት የተከፈቱ ውስን ቤተነባቦች ቢኖሩም ለተጠቃሚዎች ግን ሙቹ አይደሉም በዚህ ብሔራዊ ቤተመዛግብትና ቤተመጻሕፍት ላይብረሪ ውስጥ አይነ ስውራን የሚጠቀሙበት የብሬል ላይብረሪ ይገኛል በላይብረሪው ውስጥ ኢንተርኔት ተገጥሞባቸው የተዘጋጁ ኮምፒውተሮችም ይገኛሉ ነገር ግን አይነ ስውራኖቹ መጥተው ሲጠቀሙበት ብዙ ጊዜ አይስተዋልም አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ላይ ነጥ ይችላሉ ምንድነው ማትመጡበት ብለን سنጠይቃቸው ቦታው አመች አይደለም ለታክሲ ከዛ ወርደን እዚ ድረስ ለመምጣት የሚላስተይት ይሰጣሉ። አይነ ስውራን እንደ ማንኛውም ዜጋ የመማር መብት ያላቸው በመሆኑ መንግስት ለትምርትና ስልጣና ትኩረት ሰጥቶ መስራት ይገባዋል። በግልም ሆነ በመንግስት የሚቋቋሙ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትም የሚጠቀሙባቸው ቴክኖሎጂዎች አይነ ስውራንን ጨምሮ የሌሎች አካል ጉዳተኞችን ተጠቃሚነት ያገናዘቡ መሆን ይገባቸዋል። ወርስ በርሳችን እንድንጋጭ ያደረገን ገንዘብ የሚተውነው ተውኔት ቢሆንም እንኳን እኛ ያንን ችግር ለመቅረፍ ዝግጁ ከሆን 
ያን ነገር መቅረፍ እንችልበት አለ ፈጣሪ ሲፈጥረን በሰለጠነ ምክንያታዊ በሆነ አኳኋን እንድንግባባ ነው እንጂ ሰዋዊ ባልሆነ ባህሪ የበላይነትን ለማግኘት ወይም ደግሞ ጥቅማችንን ለማስጠበቅ መኖር የለብንም እኛ ደግሞ መልካም ሴቶች አለን እስከ ዛሬ ድረስ አብረን ነው ምንሰራው አብረውን ይሰራሉ እንጋ ማብረን እንሰራለን ይሄ አንድነት ይደረደው አለይነት የለላት መሆኑ በዚህ ማሰጃ ነው ይሄ ይበቃ አንዱ ባለቤት አንዱ ደግሞ እንግዳ የሚሆንበት በፍጹም እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ከዚህ በፊት ማልተለመደም አሁን መኖር የለበትም ወደፊት መኖር የለበትም ከኢቲቪ አራት ማዘን ይከተላል የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ወቅታዊ የክልሉን የጸጣው ኔታ በተመለከተ መግለጫ ሰጥቷል መግለጫውን የተከታተለው ሪፖርተራችን አላዛር ተረፈ ተጨማሪ መረጃ ያደረሰን በቀጣ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው አላዛር እንደምን ሁላል መግለጫው ፍሬ ሐሳቡ ጠቅለል ባለ ሁኔታ ምን ይመስላል ነገር እንደስኪ አመሰግናለሁ ጌታቸው ቀደም ሲል አንተ እንደገለጽከው የኦሮሚያ ክልል ወቅተ የሆነ የክልሉን ጸጥታ በማስመልከት በፖሊስ ኮሚሽኑ በክል መግለጫ ነሰጥቷል በተለይም በመዕራብ የክልሉ አካባቢዎች ያለው ወቅተ የጸጥታና ደህንነት ሁኔታ ምን ይመስላል በሚል ነው መግለጫው ዛሬ ለሀገሪቱ ሚዲያዎች ተሰጥቷል በተለይም በወለጋ አካባቢ በቀለም ወለጋ በመስራቅና በመዕራብ ወለጋ እንደዚሁ በሆሮ ጉድሮ አካባቢዎች ያለው የጸጥታ ሁኔታ አሳሳቢ እንደሆነ ነው ፖሊስ ኮሚሽነሩ ዓለማየው እጅጉ የተናገሩት ታዲያ ከዚህ ጋር በተያዘ በተለይ የጸጥታ ችግሩን ለማረጋጋት በሚል ትግስት በተሞላበት ሁኔታ ፖሊስ ኮሚሽኑ ያው ተግባራትን ሲፈጽም ነበር ነገሮችን በሰላማዊ መንገድ በትግስትም ለመፍታት ይቻል ዘንድ እስከ መጨረሻው ድረስ በትግስት የመጠበቅና ችግሮች እንዲፈቱ የማድረግ የቤስራ ሲሰራ እንደነበርም ነው ኮሚሽነር ጀነራል ወገለጹት ነገር ግን ትግስቱና ያው የቤት ስራውን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የሚደረገው ጭረትም ጥረትም ከአንድ በኩል ብቻ በመሆኑ ሳቢያ ችግሮች እየተፈጠሩ እንደነበር ነው የገለጹት አሁንም እየተፈጠሩ መሆናቸውን ገልጿል በተለይም ቀደም ሲል በተቀስኳቹ አካባቢዎች የሚደረጉ ሰላምን የማወክና የማደፍረስ እንቅስቃሴዎች ህይወትን እስከማስከፈል የደረሰ ዋጋ እንደዚሁ ማስከፈላቸው ነው የተናገሩት ታዲያ ከዚህ ጋር በተያዘ የፖሊስ አማራር አካላትን ጨምሮ ሁለት የአማራር አካላትን 12 የፖሊስ አባላት መገደዳቸውንና 77 ደግሞ መቁሰላቸውን ገልጿል ከዛም ውጪ ደግሞ የሚሊሻ አባላትን ጨምሮ 40 የሚጠጉ እንደዚሁ የጸጥታ አካላት ጉዳት እንደደረሰባቸው ምን ይገለጹት ከዛው ጪ በሰላማዊ እንቅስቃሴን በሚያደርገው ህዝብም ላይ ሀስተይ በሚደርሱ የህብረት ሰብ አካላት ላይ የህይወት መጥፋት አደጋ እንደዚሁ መፈጸምምንም ነው ፖሊስ ኮሚሽነሩ ኮሚሽነር ጀነራሉ የገለጹት ታዳ በእነዚህ አካባቢዎች ያለው የጸጥታና ደህንነት ሁኔታ የመደፍረስ አደጋ አጠቃላይ ሰላማዊ የአካባቢውን የአካባቢውን እንቅስቀሳዊ ችግር ላይ እንደጣለው ነው የገለጹት በተለይም ደግሞ በቀደም ሲል በገለጽኳቸው በእነዚህ በቀለም ወለጋ በመዕራብና መስራቅ ወለጋ በሆሮ ጉድሮ አካባቢዎች አሉ የመንግስት ተቋማት ጭምር ስራቸውን እንዳይሰሩ እንደውም ይባስበሎም ደግሞ እንዲፈርሱ መደረጋቸውን ጭምር ነው የገለጹት ከዛ ውጪ አንድ አንድ በተለይም ሸኔ ተብሎ በሚጠሩት የኦነ ጌታ ጣቂ ቡድን አባላት የሚደረግ ዘርፍ ያንዳንድም ገልጿል ከፖሊስ ጣቢያ ያው በመዝረፍ ፖሊስ ጣቢያን 2072 ገደማ የክላሽንኮቭ ጦር መሳሪያ እንደዚሁ መዘረፉን ገልጿል ከዛ ውጪ የገለጸቦችን ሳይጨምር 3 ሚሊየን ገደማ ገንዘብም እንደዚሁ ከባንክ መዘረፉን ነው የገለጹት ታዲያ እነዚህንና ሌሎች ችግሮች ማጋጠማቸውን የተናገሩት ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራሉ በተለይም ችግሮቹን በሰላማዊ መንገድና በደረደር ከዛውጭም ደግሞ በትግስት ረጋ ባለ መልኩ ለመፍጣጥ ተደርጎ ነበር ነገር ግን ሰላማዊ እንቅስቃሴዎች ተውቋል ህብረት ሰቦ በነጻነት ወጥቶ መግባት አልቻለም ሌሎች ዘርፈ ብዙ ችግሮችም እንደዚሁ ማጋጠማቸውን የገለጹት ከዛ ባለፈም ደግሞ የተለያዩ የሚደርሱ ጉዳቶች ሲያጋጥሙ ጉዳት የደረሰባቸው አካላት ወደ ህክምና ቦታ እንዳይሄዱ መንገዶች በመዝጋትና ሌሎችም ነገሮች እንደዚሁ ሲያጋጥሙ እንደነበር ገልጿል ታዲያ ከዛ ጋር ተይዞ አሁን የፖሊስ ኮሚሽኑ ጥብቅ ርምጃ ለመውሰድ በሁሉም የክልሉ ዞኖች ጥብቅ ማሳሰቢያን ወይም ደግሞ መመሪያን ማስተላለፉ ነው የገለጹት ታዲያ ይሄ ርምጃ ምን አልባትም ሰላማዊ ሆኖን የህብረት ሰቡን እንቅስቃሴ ወደ ነበረበት ለመመለስ የሚያስችል እንደሆነ ተናግሯል ከዛው እጪ ግን ህብረት ሰቡ አሁንም ሰላምን ለማስጠበቅ በሚደረገው በተለይ በክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን በኩል በሚደረገው ጥረት እንደዚሁ ድጋፍ ፈልያደርግ እንደሚገባ ገልጿል ከዚህ ውጪ ደግሞ ምን አልባት ተይዞ ሊነሳም ይችላል ነገር ቀደም ሲል በተለያየ አጋጣሚዎች ሰምተህም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ተመልካቾቻችንም ሰምተው ሊሆን ይችላል አባት ወርቤ ወይም ደግሞ ባለ ሳምንት ተብሎ በሚጠሩ አካላት የሚደርስ ጥቃት አለ በኦነግስም በሚንቀሳቀሱ አካላትም እንደዚሁ የሚፈጸሙ ጥቃቶች አሉ በሚል ሐሳቦች ሲሰነዘሩ ነበር ታለ ፖሊስ ኮሚሽነሩ ከዚሁ ጋር በተያዘ ተጠይቀው ነበር 
ይሄ ነገር እንዳለ አንድ አንድ ጥብቅ ይሆኑ ወይም ደግሞ ትክክለኛ ማስረጃ የሆኑ መረጃዎች ያመላክታሉ ብለዋል ነገር ግን በቁጥር የተደረገፈ መረጃ ቢኖርንም ወደፊት በጥናት ለይተን ያለውን ችግር እንደዚሁም ደግሞ የደረሰውን ጉዳት ለህብረተሰቡ የምናሳውቅ ይሆናል ዞሮ ዞሮ ግን የሰላሙ ባለቤት ራስ ወህብረተሰብ ነውና ሰላሙን ሊያስጠብቅ ይገባል ብለዋል በእነዚህ አካባቢዎች የሚደረገው ሰላምን የማሳጣት እንቅስቃሴ ሁሉ የፖሊስ ኮሚሽኑን ደካማነት የፖሊስ አመራራካሉን ሆነ አጠቃላይ የጸጥታ መዋቀሩን የተለየ መልክ እንዲሰጠው በህብረተሰቡ ዘንድ ለህብረተሰቡ ሰላም በታጣ ጊዜ የማይደርስ አካል መሆኑን የሚያሳይ ተደርጎ መወሰዱንም ነው የገለጹት ካሁን በኋላ ግን ወደ ተግባር ይገባል የህብረተሰቡን ሰላም የማስጠበቅ የቤተሰብ ይፈጸማል ሲሉም ነው እንግዲህ የቀደም ሲል ለየጠቀስኳቸው መግለጫውን የሚሰጡት ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራሉ አቶ አለማየሁ ጅጉ የተናገሩት ባላዛር ተረፈ በከታ መስመራችን ላይ ገብተ ላደረስከን መረጃ መሰግናለሁ መልካም ቀን ይሁንልን የፌደራል የመንግስት አስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር ካዲሱ የለውጥ ሐሳብ ጋር የመንግስት መስሪያ ቤቶች አዋሃደው በፍጥነት ሊተገብሩ እንደሚገባም የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን አሳሰበ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሆርቲካልቸርና ግብርና ኢንቨስትመንት ባለስልጣን ሰራተኞች መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ አዲሱ መደባ ተግባራዊ እየተደረገ አይደለም ብለዋል በፈረሱ ተቋማት ላይ የሚሰራው አዲስ አደረጃጀትም እንዲፋጠን የሚመለከታቸው አካላት በትኩረት ሊሰሩ ይገባልም ሲሉ ተናግረዋል ሀብታሙ ደባሱ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ያዘጋጅቷል በቅርቡ የመንግስት የፌደራል መስሪያ ቤቶችን ስልጣንና ተግባር እንዲሁም ሐላፊነት በመለየት ከአገሪቱ ድገት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ መነሻ በማድረግ ተቋማትን በመመስረት በማውሃድና በማፍረስ አዲስ አደረጃጀት እየተፈጠረ ይገኛል ይን ተከትሎ ከፈረሱ ተቋማት መካከል የፌደራል ጉዳዮች አርብቶ አደር ሚኒስቴር የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈትፈት ተቋማት በመንግስት በተሰጣቸው አቅጣጫ ወደ ተግባር እንቅስቀሳይ በመግባት ሰራተኞቹ አዲስ በተመደቡበት መስሪያ ቤት ስራቸውን እያከናወኑ ይገኛሉ ከዚህ ተቃራኒው ደግሞ የተወሰኑ ተቋማት ወደ ተግባራዊ ስራ አልገቡም የቀድሞ የኢትዮጵያ ሆርቲካልቸርና ግብርና ኢንቨስትመንት ባለስልጣን በአዲስ አደረጃጀት ለግብርና ሚኒስቴርና ለኢንቨስትመንት ኮሚሽን ሰራተኞቹ እንዲመደቡ ቢታቀድም እስካሁን ተግባራዊ እንዳልተደረገ ሰራተኞቹ ተናግረዋል ስራ እየሰራናለንም አልተመደብንም ጫናው ያው እንደሚታወቀው ከኛ ማልፎ ወደ ቤተሰቦቻችን ጫናው እየበረታ ነው የደው ምክንያቱም እንሄዳለን እንመጣለን ምንም ስራ አንሰራ አሁን ኦልሞስት አንድ ሩብ አመት ያመለጠን ነው ማለት ነው ወደ የመቶ ቀና ተቀዳችን ወልሪፌል ያደረገ ነው እነዚህ ከ180 በላይ ሰራተኞች በየወሩ ደሞዝ እየተከፈላቸው ያለምንም ስራ ቢሮ ውስጥ ጊዜያቸውን ያሳልፋሉ መስራ ቤቱም ከግለሰብ ለተከራየው ቢሮ በየወሩ 1.2 ሚሊየን ብር ለኪራ ይከፍላል ይህም ብክነትን እያስከተለ መሆኑን ገልጿል ይሄን ህንፃ እንደምታዩ ከቦር ካንድ ሚሊየን ብር በላይ ነው ኪራ እየተከፈለበት ያለ ማለት ነው ስለዚህ ጥቅምት ላይ ዳር ላይ ስንወስድ ከ2 ሚሊየን ብር በላይ ኮስት ይደረጋል ማለት ምንም ስራ ሳይሰራ ማለት ነው ነገር ግን ይሄን 180 ባስቸኮ ያደረሽቶ ወደ ተፈለገው መንገድ ሲቪል ሰርቪስ ምደባ ቢሰጠው አንደኛ ሰራተኛው ወደ ተግባር እናስገባለን በተባለው መንገድ አዋጁ በማስፈጸም ረገድ ውጤታ ማሰራ ይሰራል ሁለተኛ ደግሞ የቤት ክራይ የምናወጣውን 2 ሚሊየን ብር ለሌላ ስራ ማዋል ምን ይችልበት እንደላለ የፌደራል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ደግሞ ስልጣንና ሐላፊነት የተሰጣቸው ተቋማት ተገቢውን የሰራተኞች ስምርት መስጠት አለባቸው ብሏል ሐላፊነት ይወስታሉ ሁለቱ መስሪያ ቤቶች ማለት ነው ሁለቱ መስሪያ ቤቶች ተግባርና ሐላፊነቱ ባዋጅ እስከ ተሰጣቸው ድረስ ያንን ተልኮ መፈጸም የሚችል የሰው ኃይል ማሰማራት ይገባል በዚች ደሃገር ውስጥ ስራ ሳናሰራ ዛሬ ስራም እየተሰራ ህዝብ የሚፈልገው ነው ያላግሎት መስጠት ባልቻልንበት ሁኔታ ያለ ስራ አስቀምጦ ደሞ ዝመፈል ደሞ በጣም ተከክለ ያለ ነው ኮሚሽኑ የለውጥ ስራዎች በሀገሪቱ ተፈጻሚ እንዲሆኑ የሙያ ባለቤት የሆኑ ሰራተኞች በተገቢው ስራ እንዲሰማሩ የሚመለከታቸው ተቋማት እንዲሰሩ አሳስቧል መገፋፋ ሲያስፈልግ የሆልቲካልቸር ባለሙያዎች የት ይዶ ሊሰማሩ ይችላሉ በዛ ሙያ ነው ያሉት የሆልቲካልቸር ባለሙያ ትምርት ሚኒስቴር ሊመደብ አይችልም የሆልቲካልቸር ባለሙያ ገ ጤና ተጠቃሚ ሚኒስተር ይመደብ አይችልም ስራ ወደ አለበት ነው ሙያው ደም ይጠይቀው ነው መመደብ ያለበትና ስለዚህ የሙያውን ባለቤቶች ወስቶ ማስማር እነዚህ ባለሙያዎች መንግስት ብዙ ኢንቨስት አድርጎባቸዋል በተለያየ ጊዜ ስልጣን አሰጥቷቸዋል በስራ ልምድ ያገኙት ክህሎት ቀላል አይደለም ስለዚህ በአግባቡ አስማርተን ማሰራት ይገባልና ይህን ያል ጊዜም ሊወስት ይገባል ብለን አናስብም ኢቲቪ ዜና በቀድሞ የኢትዮጵያ ሆርቲካልቸርና ግብርና ኢንቨስትመንት ባለስልጣን በተገኘበት ወቅት አብዛኞቹ ሰራተኞች ከቢሮ ይሉም የተወሰኑትም ቢሆን ያለ ስራ ተቀምጠው ተመልክቷል ብዙ አገልግሎት መስጠት የሚችሉ መሳሪያዎች ከጥንቃቄ ጉርለት አቧራ ለብሰው ተመልክቷል እንዲህ አይነት አሰራርም ብቁና ውጤታማ ሲቪል ሰርቪስ ተቋማትን ለመፍጠር የሚደረገውን የለውጥ ጉዞ በአመቱ ሊሰራ የታቀደውን ስራ እንቅፋት እንዲገጥመው አድርጓል
ከዚሁ ርሰ ጉዳይ ያልወጣንም የፈረሱትን ተቋማት በተመለከተ ይሄንን ሪፖርት ያጠናቀረው ሪፖርተራችን ሀብታሙ ደባሱ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊሰጠን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል ሀብታሙ እንደምንዋልክ እንደምንዋልክ ጌታችሁ ይመስገናለን እስኪ ወደ መረጃዎቹ እንለ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን እንደምታስታውሱት በጥቅም ቶር መግቢያ ከባቢ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኢፍሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አቅራቢነት በተለይ በፌደራል መስራቤቶች ስልጣን እና ተግባር እንዲሁም የሚኒስትር መስራቤቶችን ወደ 19 ዝቅ በማድረግ ሐላፊነታቸው ድግግሞሽ ስራ ድግግሞሽን ያሉባቸውን ተቋማት ወደ አንድ በማድረግ ወጭንና ህብረተሰቡ ከሚፈልገው የወቅቱ ጥያቄ ጋር በማገናዘብ አዳዲስ አደረጃጀቶች መመስረታቸው ይታወቃል በዋናነት ተቋማት ማውሃድ ተመሳሳይ ተግባር ያላቸውን ተግባራት በማውሃድ ወደ አንድ ማምጣት የሚጠቀስ ነው ሁለተኛ አዲስ ተቋማትን መፍጠር እንደ ሰላም ሚኒስቴርና ሌሎች ሚኒስትር መስሪያ ቤቶችን አቋቁሞ ህብረተሰቡ የሚፈልገውን አገልግሎት በተለየ ሁኔታ እንዲያገኝ ማድረግ ነው ሌላው ባሉበት እንዲቀጥሉና የፈረሱ ተቋማት ወደ ሌላ አደረጃጀት እንዲሄዱ ማድረግ ማስቻል ነው ይህን ተከትሎ እንግዲህ በተለያየ ጊዜ እንግዲህ የፈረሱና ተግባራቸው ወደ ሌላ ተቋማት የተሸጋገሩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች አሉ የቀድሞ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት እንግዲህ በዋናነት ወደ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን እና ወደ ኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንዲሁም የመንግስትን የህዝብ ጉንኝነት ስራ በኢፍድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር የፕሬስ ሴክሬታሪያ በመወከል አንድ አንድ ስራዎች ከመገናኛ ብዙዋንና ከህዝብ ጉንኝነት ጋር ያለውን ስራ እየተሰራ ይገኛል የፌደራል አርብቶ አደሮችና እና ልማት ጉዳይ ሚኒስትር ደግሞ ባሁን በሰላም ሚኒስቴር ስር ሆኖ የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ የአካባቢ ደን ያ የነብረት ለውጥ ሚኒስቴር ደግሞ ወደ ኮሚሽንነት ደረጃ ዝቅ ብሎ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠሪነት ኑሮት አንድ አንድ ስራዎች እየተሰራ ይገኛል የአሳ እንሳት ሀብትና ልማት ሚኒስቴር ይህ ወደ ግብርና ሚኒስቴር በመቀየር ሙሉ ለሙሉ ፈርሷል ማለት ይቻላል ኢትዮጵያ ሆልቲካልቸር እና ግብርና ኢንቨስትመንት ባለስልጣን ቀደም ሲል እንደምታዩ እንደተከታተላችሁት ይህ ተቋም በአሁኑ የሆልቲካልቸር ዘርፉን የሚመራ ወደ ግብርና ሚኒስቴር እንዲሁም አጠቃላይ የግብርና ኢንቨስትመንት እንደሞ ወደ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ተ ደርጎ እየተሰራ ነው የሚገኘው ሆኖም እንግዲህ እነዚህ የፈረሱ ተቋማት ኢትዮጵያ ባህል ማከል የወጣቶችና ስፖርት ሚኒስቴር የአባይ ተፋሰስ ባለስልጣን አዋሽ ተፋሰስ ባለስልጣን ባለስልጣንና ሽምጥ ስምጥ ሸልቆ ባለስልጣን እነዚህ ተቋማት በተፋሰስ ባለስልጣን በሚል ተደራጅተው ስራ እየሰሩ ይገኛል እንደተመለከተ ነው በአንድ አንድ አካባቢዎች ግን በተለይ ከጥቅምት 6 ጀምሮ ተቋማት በአዲስ መልኩ እየተደራጁ ይገኛል የተወሰኑ ተቋማት በፍጥነት ወደ ስራ ሲገቡ አንዳንዶቹ ደግሞ ይህን ስራ በአግባቡ እየሰሩ እንዳልሆኑ ነው የተመለከተ ነው በተለይ የመንግስት ተቋማት ሆነው የግለሰብ የህንጻ ወይም የቢሮ ኪራይ ተከራይቶ የሚኖሩ ወይም አሁንም ድረስ ያሉ ተቋማት አሉ ይሄ ደግሞ በተለይ በክነትን ያስከትላል በአማካኝ አሁን በተለይ የኢትዮጵያ ሆርቲካልቸር እና የግብርና ባለስልጣን የቆንቦን በመለከት ከባወር ከአንድ ሚሊየን ነው እንግዲህ በሶስት ወር ውስጥ ከ3 ሚሊየን በር በላይ መንግስት ወጭ አድርጓል ያለ ምንም ነገር ማለት ነው ስለዚህ በዋናነት የሚመለከታቸው አካላት ይህንን ስራ በአግባቡ በመምራትና ዜጎች ለሚፈልጉት ለውጥ በተለይ ባሁን ወቅት እየተካሄደ ያለው የፖለቲካ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ለውጥ ዜጎች ከሚፈልጉት ጥያቄ አንጻር አዳዲስ አስተራሮች እየተዘረጉ ነው ይህንን ደግሞ ለዜጎች ፈጣን ምላሽ ለመስጠት እንዲህ አይነት ተቋማት ወደ ተግባር መግባት መቻል አለባቸው አዳዲስ ተቋማትን በተመሰረቱበት መጠን በተለይ የፌደራል መስሪያ ቤቶች ስልጣንና ተግባር የሚወስነው አዋጅ ረቂቅ አዋጅ ይፋ ተደርጎ ውይይት ተደርጎበት ወደ ስራ እየተገባ ነውና ይህንን የሚከታተሉ የሚመለከታቸው አካላትም ተግባራዊ ምላሽ በመስጠት አፋጣኝ ስራ መስራት ይተበቀባቸዋል ለማመልከታቸውና አካላት በተለይ ለመጠየቅ ምን ያክል ጥረቶች አድርገው ይሁን አው ጥረት አድርገናል በተለይ የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ይህንን የሚያመለክተው ሙሉ ለሙሉ አደረጃጀቱ በሁለቱ ባለስልጣናት በተለይ የግብርና ሚኒስቴር እንዲሁም የ የግብርና ሚኒስቴርና የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ሁለቱ በተከፈሉበት ተቋም ውስጥ ሰራተኞቻቸውን በአግባቡ መደልደልና ማሰማራት አለባቸው ሙያንና ስራን ማገናኘት መቻል አለባቸው የመንግስት ጊዜ ጉልበትና ሀብት ነው የባከነ የሚገኘው ስለዚህ ትኩረት ማድረግ ይጠበቃል በተለይ የስራ ሐላፊዎች መሪዎች ሚኒስትሮች ሚኒስትር ዴይቶች ይህንን ጉዳይ በትኩረት በመያዝ ወደ ስራ መግባት እንዳለባቸው ነው የተጠቀሰው በአጠቃላይ የፈረሱ ተቋማት ላይ የሚሰሩ ስራዎች የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በጋራ መስራት እንደሚገባቸው ነው የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን የሚያስታወቀው ጌታችሁ ሀብታም ደባሱ ከለባ አመሰግናለሁ መልካም ቀን ይወልዳል አመሰግናለሁ ይሁ ከውጭ መረጃ ምንጭ ወዳገኛናቸው ዘገባዎችን እንሻግራለን የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ቻደን በጎበኙበት ወቅት ለሴቶች ትምህርት ትኩረት መስጠት እንደሚገባ ሳሰቡ ፕሬዝዳንቱ ከሴቶች ተሟጋች መብተሟጋቾች ጋር ባደረጉት ውይይት ሴቶች እድሚያቸው ሳይደርስ እንዲያገቡ ማድረግ 
ብዙ ችግሮችን እንደሚፈጥር ተናግሯል የቻድ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የነን ችግር ለመፍታት ህጎችን ከመውጣት ጀምሮ በቆርጠኝነት መስራት እንዳለበትም ጠይቋል አፍሪካ ኒውስ እንደዘገበው ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ሴቶች ትምህርት እንዲያገኙ በማድረግ የሀገሪቱን እድገት ማፋጠንና እድገቱ ሁሉንም ዜጎች ተጠቃሚ የሚያደርግ እንዲሆን ማድረግ እንደሚቻል ገልጿል ቢየሪስትሮች የሚያሳዩትን መረጃ سنመለከት በጣም አስከፊ ነው የተማሩ ሴቶች 22 በመቶ ብቻ ሲሆኑ የተማሩ ወንዶች ቁጥር 54 በመቶ ድርሷል 18 አመት ሳይሞላቸው የሚያገቡ ሴቶች ደግሞ 70 በመቶ ናቸው በኢንዶኔዢያ ሌላ የሱናሚ አደጋ ሊደርስ እንደሚችል የሀገሪቱ የአደጋ ስጋት ኢንስቲትዩት አስተዋቀም አደጋው የሞቱት ሰዎች ቁጥርም ከ280 በላይ ሆኗል ሳይፉ ገብረጻዲቅ በጎርኮሮ ሳይሆኑ 2004 ታሳስወር ላይ በኢንዶኔዢያ ሱማትራ ደሴት በሱናሚ አደጋ ከ230 ሺህ በላይ ሰዎች ሞተዋል አብዛኞቹ ኢንዶኔዢያን ቢሆኑም የበርካታ ሀገራት ዜጎችም ያደጋው ሰለባ ሆነዋል አሁን ደግሞ ይቹ ሀገር ባለፉ ቅዳሜ ሌላ የተፈጠረው አደጋ አጋጥሞታል ያለምንም ቅድመ ማስጠንቀቂያ የተከሰተው ሱናሚ የሳተ ጎሞራ ፍንዳታን ተከትሎ የመጣ ሲሆን በኩለ ሌሊት መሆኑ ደግሞ ውጤቱን አስከፊ እንዲሆን አድርጎታል የቅዳሜውን ሌሊት በሙዚቃ ዝግጅት ያሳለፉ ያሉትና በደስታ ስሜት ውስጥ የነበሩት ታዳሚዎችም ደስታቸው ብዙም ሳይቆይ ወደ ሀዘን ተለውጧል። ሪፊያን ፋጃርሲያ የሙዚቃ ዝግጅቱ አቀንቃኝ ሲሆን በወቅቱ የነበረውን ሁኔታ እንዲያስተውሳል። We lost Bonnie and our road manager Oki. Annie and Herman and Yujang have not been found. በሱናሚ አደጋው በርካታ የሙዚቃ ባንዶ አባላቶች አተናል። እኔ በህይወት በተርፈም አደጋው ግን ዘግናይ ነበር። ባደጋው ከ280 በላይ ሰዎች ህይወት ሲያልፍ የሞቶቹ ቁጥር ለያሻቀም እንደሚችል ነው የሚጠበቀው። ከ1000 በላይ ሰዎች የሙክስል አደጋ ሲያጋጥማቸው በርካታ መኖሪያ ቤቶችና ተቋማትም ወደ ፍርስራሽነት ተቀይረዋል። ባለፈው መስከረም 2300 የሚሆኑ ሰዎች በተመሳሳይ ተፈጥሮ አደጋ ለልፈት ህይወት ተዳርገዋል። በኢንዶኔዚያ ስሏ ሲደሴት በመትገኛው የፓሉ ከተማ አሁን ደግሞ ሌላ ችግር ለማስተናገድ ተገደዋል ያገሪቱ ዜጎች ኢንዶኔዢያ ፕሬዝዳንት ጆኮ ዊዶዶ በባንቴና ላምፑንግ ግዛቶች ለሞቱት ሰዎች ቤተሰቦችና ሀገሪቱ ህዝብ በመንግስት ስም የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸው መስናናትን ተመኝቷል መንግስተ ጎጆቹ ለመርዳት በትጋት እየሰራ መሆኑንም ተቆመ ለደጋ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎችን የመለየት ስራ እየተሰራ መሆኑንም ተናግሯል የነዳጋን አባ ዘክረ ላደጋ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎችን የመለየት ስራ እንዲከናወን ትዕዛ አስተሰጥቶ ስራው እየተከናወነ ነው በመጪው ጥር 2019 በጀት አመትም ለጉዳዩ አዲስ በጀት ተመድቦ ተጎጂዎች የመርዳትና የወደመውን መልሶ የመገንባት ተግባርን አከናውናለን ያገሪቱ ያደጋ ስጋት ኢንስቲትዩት በበኩሉ ሌላ የሱናሚ አደጋ ሊደርስ ለሚችል ዜጎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስቧል ጀምስ ኮፍ የኒው ሳውዝ ዌልስ ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ ሲሆኑ አደጋው ድንገታዊ ስለሚሆን በዝግጅት ብቻ መከላከል አይቻልም ይላሉ። አደጋው እንዲ ሆናል ብሎ ለመገመት አይቻልም። ሱናሚው በየትኛው ጊዜና ቦታ ሊከሰት እንደሚችል መታወቅ ኖርበታል። አደጋ ሰራተኞች በሱናሚው ጥፍትን ሰዎች የመፈለግ ስራ ያከናወኑ እንደሚገኙ አልጀዚራ ዘግቧል። አዲሱ የሜክሲኮ ፕሬዝዳንት የባለስልጣናትንና ከፍተኛ ተከፋይ የሆኑ የመንግስት ሰራተኞችን ደሞዝ ለመቀነስ የገቡትን ቃል ለመተግበር ከፍተኛ ድጋፍ አገኙ። ነገር ግን ከ5000 በላይ የመንግስት ሰራተኞች ለፍርድ ቤት ሳቤቱ ታቀርበዋል ሙሉ ግርማይ ዝርዝር አለው። አንድሬስ ሎፔዝ አብራዶ አዲሱ የሜክሲኮ ፕሬዝዳንት ወደ በትረ ስልጣናቸው ከመምጣታቸው በፊት የፕሬዝዳንቱ ነው ሆነ የከፍተኛ ባለስልጣናት እንደሞዝ መቀነስ የመጀመሪያ ስራቸው መሆኑን ተናግረው ነበር። ዛሬ ፕሬዝዳንቱ በትረ ስልጣኑን ተቆናጥቷል ቀድሞ ቃል የገቡትን ሐሳብ ለመተግበር በእንቅስቀሳ ላይ ናቸው ሀብታም ባለስልጣናት በተቃራኒው ደሃ ህዝቦች ሊኖሩ ነው ይገባም ለዚህ ነው የባለስልጣናት እንደሞዝ ለመቀነስ ያሰብ ነው ፕሬዝዳንት ይወር ደሞዛቸው በእጥፍ እንደሚቀንሱ ለምክር ቤቱ አባላት አስረድቷል ለክ እንደሳቸው ሁሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት ይህንኑን እንዲያደርጉና እንዲደግፉ ጥሪ ያቀርበዋል በቀጣይ አመት በጀትም እንዲተገበር ወጠነዋል የፕሬዝዳንቱ የሞሬና ፓርቲ የመክር ቤት አባላትም አብዛኞቹ ድጋፍን ጨሯቸዋል በተለይም ለተለያዩ ወጪ ተብሎ የሚከፈሉ ጉርሻዎችን ማስቀረት እንደሚገባ የሞሬና ፓርቲ የመክር ቤት አባል ኤግናሲዮ ካምፖስ ይናገራል እንደማስበው አስፈላጊ ነገር ነው በመንግስትና በሌሎች ሰራተኞች መካከለ ያለው ልዩነት ተመጣጣይ መሆን አለበት አብዛኞቹ ከስልጣናና ከትምርት ጋር ገናኙታል አድካሚ ስራ የሚሰሩ የግንባታና የምሽት ጥበቃ ሰራተኞችን سنመለከት የሚያስኪር ነገር አይደለም ፕሬዝዳንቱ 
ከ1000 ዶላር በታች ክፍ ያላቸው የመንግስት ሰራተኞች ታሳቢ እንደማያደርግ ቃል ቢገቡ ነገር ግን ከ5000 በላይ የመንግስት ሰራተኞች ለፍርድ ቤት አቤቱ ታና ቀርበዋል ሀገሪቱም ጠቅላይ ፍርድ ቤት በግዛዊነት የፍታ አካላትና ያንዳንድ ተቋማት ደሞዝ እንዳይቀንስ አግዷል ፍርድ ቤቱ ሳኒ የሜክሲኮ ዳኞች ካጠቃላይ የሀገሪቱ ሰራተኞች በአማካኝ 17 ጥፍ ደሞዝን በማግኘታቸው የተደረገ ገዳኖ ሲባል ትችትን አስተናግዷል። በመክር ቤቱ መካከል ከፍተኛ ክርክር ያስተናገደው ጉዳይ የሀገሪቱን አብዛኛውን ህዝብ ጮብ ያስረገጠ ነው። በስተመጨረሻም የፖለቲካ ተዋናዮችና የመንግስት ሰራተኞች ላይ አነጣጠረ ደሞዝ ቀነሳ ቢደረግ የጉዳይ ለሙስና በርሊ ክፍት እንደሚችልና የመንግስት ሰራተኞችም ወደ ግሉ ዘርፍ ሊፈልሱ እንደሚችሉ የጸረሙስና ባለሙያው ሪካርዶ አልቫርዶ ይናገራል። የእያንዳንዱ እንደሞዝ የመቀነሱ ሳኒ በከፍተኛ ባልስልጣናት በኩል እንብዛም ትችት ላስተናገድ ይችላል በመካከለኛና ዝቅተኛ ተከፋይ በሆኑት ባለሚያዎችና ቴክኒሻኖች የተለየ ጥቅም አጥቅም ስለማያገኙ ስራቸው ሊቀይሩ ይገደዳሉ ኢላኛው ስጋት ውሳኔው ሰራተኞችን በመቀነስ የበጀት ቀነሳ ለማካሄድ የታሰበ ሊሆን እንደሚችል ይነሳል ነገር ግን አዲስ አስተዳደር በሀገሪቱ ለውጥ ለማምጣት ውሳኔው እጅጉን አስፈላጊ መሆኑን ገልጿል ዘገባው ያልጂዚራ ነው ምርጫቸው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አራት ማዘን ስለሆነ ከልብና መሰግናለን 7 ሰዓት ላይ በድጋሚ እንገናኛለን መልካም ቆይ ተውላችሁ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለመጨው የጥምቀት በዓል በኢቲቪ የመዝናኛ ቻናል በአማርኛ እንዲሁም በቋንቋ ቻናል በአፋን ኦሮሞና በትግርኛ የሚተላለፉ ልዩ የባል መዝናኛ ፕሮግራሞችን በተባባሪ አካላት ለማሰራት ይፈልጋል። በመሆኑም በባል ፕሮግራሞቹ ዝግጅት መሳተፍ የምትፈልጉ ተባባሪ አካላት ፕሮፖዛላችሁን እስከ ታሳስ 17 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በኮርፖሬሽኑ ዋና መስሪያ ቤት 11 ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 11 10 እንድታስገቡ እናስተውቃለን። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አያቶች ነን ድርጅታችን አያት አክሲዮን ማህበር እነኚ የሚመለከቷቸው ህንጻዎችን በአያትና ሲኤምሲ ሚኬል ጀርባ እውን እያደረጋቸው የሚገኙ ግዙፍ አፓርታማሞል ግንባታዎች ናቸው ህንጻዎቹ እስከ ባላራት መኝታ የመኖሪያ ቤቶችን እንዲሁም የተለያየ መጠን ያላቸው የንግድ ሱቆችን ያካትቱ የከተማችንን ገጽታ የሚቀይሩና ለርሶም የኩራት ምንጭ እንደሚሆኑ እሙን ነው አያት ዞሮ መግቢያ